Udaipur, set amidst the Aravalli hills of South Rajasthan, is one of the most romantic destinations in India. Udaipur has a profusion of marble palaces, lakes, temples, cenotaphs and rugged hills. This is a story of life and independence. Salumbar is a poor and marginalized block in Udaipur district of Rajasthan. In 2014, Aika, along with its local partner Vishwas Sansthan, started working in Salumbar to create sustainable livelihoods for the tribal women population. This intervention was undertaken under the project Going Green, supported by the European Union. हम लोगों ने ये सोचा कि है ना हमारा जो प्लास्टिक की थैलियां सरकार ने बैन कर दी तो हम किस तरह से कुछ ऐसा नया करें जिससे कि वो चीजें काम में आ जाए। तो फिर ये वेस्ट मटेरियल का जो कपड़ा था हम लोगों ने मंगवाया और फिर ये हमारे ऑफिस उदयपुर से यहाँ आ जाता है ट्रक भर के। तो उसमें हम सब महिलाओं को ये ट्रेनिंग दिए थैलियां बनाने की तो जिसमें कम से कम पाँच किलो की दस किलो की बीस किलो की थैलियां बनाती है ये एरिया जो ट्राइबल एरिया है और ये उदयपुर जिले का लास्ट बॉर्डर का एरिया है जहां अपन खड़े हैं यहां से डूंगरपुर स्टार्ट हो जाता है तो ये जो पूरा एरिया नौ पंचायतों का एरिया है यहाँ की जो महिलाएँ हैं ये यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में तो हमारी ये मंशा है विश्वास संस्थान और आयका नई दिल्ली की कि यहाँ का पलायन रुके और यहाँ की महिलाओं में ऐसा कुछ दिया जाए जो वो प्रशिक्षण करके अपने घर की आजीविका बढ़ावे और अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से करें थ्रू द प्रोजेक्ट मोर देन 1200 हंड्रेड वीमेन हैव बीन मोबिलाइज्ड हु हैव नाउ कम टुगेदर टू फॉर्म फुल्ली फंक्शनल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एस इन द लास्ट टू ईयर्स These women were initially trained to stitch basic paper and scrap fabric bags for the local market, increasingly replacing plastic bags in local shops. This activity generated a source of income for these women and gave them the confidence to move forward. Workshops on skill development, design development and product diversification were also carried out to develop diverse products by upcycling waste fabric. These women now make a variety of products such as bags, cushion covers, mobile covers, keychains, hairbands and other accessories. They have also started participating in exhibitions nationally and have forayed into the international market by delivering their first ever craft consignment abroad in 2016. Working primarily as wage laborers, most women did not have a substantial source of income even two years back. But today, these women stand empowered, not just economically, but also socially. They regularly sell their products in the local and national markets to earn a sustained livelihood. ये थैलियाँ बना के सौसों के बंडल बना लेती हैं महिलाएं और सौसों के बंडल बनाने के बाद अपने-अपने घर में रखते हैं जब गाड़ी आती है तो उसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं लिस्ट में हम जितनी महिलाओं ने जो थैलियाँ बनाई है समूह वाइज उसको नोट कर लेते हैं फिर इन महिलाओं को एक थैली पे पचास रुपए ऐसा करके सौ रुपए के सौ थैलियाँ बनाते हैं तो पचास रुपए इनको दिए जाते हैं इस थैलियों की इतनी डिमांड है जो औरतें सीती है मतलब हमारे पास महिला एक सौ साठ महिला तो मेरे पास में और अभी हमारे विश्वास संतान स्वरूप दस बारह हजार महिला जुड़ी हुई है सब यही थैलियों का काम करती है हमारे इतनी अभी थैली आई तो हमने तीस हजार थैली भी चार दिन पहले यहाँ से बेची जैसे कभी मोबाइल की जरूरत पड़ गई तो इनको पहले पैसे के लिए अपने पति जी से मांगना पड़ता था तो ये खुद अपना पैसा आया तो ये खुद चीज़ें खरीदती है अपने बच्चों को जैसे इनमें से कंप्यूटर कोर्स करवाना था एक जने को तो उन्होंने इसमें से अपने बच्चों को कंप्यूटर का कोर्स करवाया प्रोडक्ट बेचने के बाद जो हम पैसा आता है उससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है पहले नहीं तो हम घर से बाहर निकल सकते थे 
ना सेंटर पे आ सकते थे कहीं जाने को भी घर के लोग राजी नहीं होते थे और अब दो पैसा कमाने लग गए तो थोड़ा बहुत हम भी घर पे पैसे देते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है अभी A total of three training and production centers have been established by the local partner Vishwas Sansthan in collaboration with ICICI RSETI, one in Udaipur and two in the panchayats of Salumbar. The central training center in Udaipur stores all the scrap fabric in its warehouse. Before the products are made, the fabric is washed thoroughly to remove dirt and other impurities which leads to contamination of the water. Udaipur being an arid region, the Going Green project took an initiative to set up a washing unit and an effluent treatment plant for recycling and reuse of water. Jin tribal mahilao ke saath humne kaam start kiya tha. Jab humne kaam start kiya tha to unko machine chalana bhi nahi aa raha tha. Dheere dheere humne unko thailiyon se सिंपल मशीन से फिर मोटर की मशीन से और फिर आगे उनको हाई स्पीड मशीन पे भी हमने काम कराया और उनको ये विश्वास जगे उनमें कि हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं और अब समाज में हमारा भी एक प्रतिष्ठा हो विद द सपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुमेन टुडे हैव अ वर्क ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड एस्पायर टू लीड लाइफ्स ऑफ देयर चॉइस